。小凡姐说：“魔兽争霸，大家好，我是你们的老朋友小凡，今天是继续给大家带来一场精彩的魔兽争霸的较量。首先看一下，两位选手是出生在了天扭曲牧场这张地图，右上方一家蓝色的兽族选手就是灵光光啊，这边呢使用的是一个小歪爱你猎手的手法。那地图左下方是一家红色兽族选手，艾迪名字是一串英文，首发英雄呢也是选择了小歪啊。”两边都是兽族，都是同样的首发英雄，会不会是一个镜镜像的打法啊？现在呢还不得而知。那具体看一下林呱呱到底会怎么玩？呱呱的小外开局的话，还是会采取一个非主流练级啊，练的会非常快，用蛇棒加上一两个大技，基本上这张图上可以扫一遍。那对手的英雄呢，先出来了一点，林呱呢是晚出来一点，但对手我已经看到真的是蛇棒了。呱呱这边应该也会用蛇棒来练。因为前期升加血没有什么意义的啊，二发小外是需要，首发小外升蛇升加血，其实能加多少口血啊？不如用蛇棒来练级。那对手呢？开局是练了这个小点，没有练这个点，但是呢，他的蛇棒放的还是有点意思的，他的蛇棒也是靠近这个点啊。一会儿的话，练完这个点之后再练这个点也不是不可以。感觉对手的整个练级呢更加有想法一点。啊，灵瓜这边呢，先把这个点练完之后呢，可能会练一个大点，因为他现在第二个大技也在补了。那大家如果喜欢灵瓜瓜的，也是可以去看一下《魔兽争霸三》灵瓜瓜，瓜的第一视角，瓜的 FF， 瓜瓜的精彩的比赛都是非常的好看，非常的好玩啊。那这样对手的练级呢，感觉两个点瞬间就可以练完了啊。灵瓜的练完第一个点之后呢，应该是要出去第一个装备攻击之爪加五，有两个大技在呢，可以练一个大点，比较好一点。哎。不练疯狂啊，要练雇佣兵营地，这有点难度吧？灵光说，要么就不练，要么就练大点，也没有去练这个点，可能是还是这个点。那雇佣兵营地现在要练，不是不能练啊，只是说可能难度更高一点。那这时候呢，对手也是在往上走，两边的二本科技呢，好像还是对手升的更快一点。这一盘灵光光遇到对手了呀，没想到啊，两个小白用同样的方式。再打这个比赛，那对手呢过来也是把灵瓜家门口的点给抢了。由于这张图只刷对点，所以即使前期也不用侦查，就知道对手的出生点位在哪了。那这边的呱呱又打了个加五爪，可以啊、哦，两个加五爪了。对手呢一个加五爪，一个智力加三和力量加三。那灵光呢？这时候去勾一下工人兵营地的怪，准备要练这个点。但是呢，对手呢，主力部队也过来了。呱呱家里没有塔的话，这一波小心对手的蛇棒。但对灵光来说呢，现在肯定是想抓紧时间去练个级的。能练肯定是练。如果比对手先到三级小外的话，呱呱说我也可以去领家里，我也可以去用蛇棒来打。但我自己是两级蛇棒，你是一级蛇棒。灵光的家里地洞的话要修一修，否则这地洞要掉。好在呢有个大级在防守。那这边的呱呱练的也差不多了啊，再把这个石头人练完就可以回去了。对手呢又拉了一个大技过来，这个地洞的灵光呢还是要修，再来一个苦功修，保证能修得住就行了。对手再来一根蛇棒的话，感觉灵光还要拉一个苦功过来更好一点。那将呱呱的小歪过来了，对手呢这一波小心啊，回城了。刚想说他被堵在里面了，再不走的话，感觉这几个大技要死完的。那这样灵光已经是三级的小歪了，打了一个大血瓶。啊，对手这边的话，现在这一波压制以后，二方英雄是选择了深渊领主，小歪配深渊啊，还是比较常见的一个战术。那就看一下灵光的英雄选择会选择谁。那呱呱呢，还是以继续练级为主。这边呢，准备了练商店，然后这里呢去了个绿皮到酒馆，应该也是中林英雄，很大概率也是深渊领主。你看，果然是神渊，因为小歪配神渊是比较固定的一个组合，就跟恶魔猎手配娜迦一样，很常见的两个英雄组合。那这边呢，看一下对灵瓜来讲呢，速度练商店，感觉现在灵瓜的整个练级效率比对手要高了。一本力量书正好给到这边的神渊领主吃一下，两个爪子你也给神渊领主。那这边呢，又打了个符文呼唤，这个装备呢作用不大，兽族打兽族。打的还是正面的较量，而且对手也是深渊领主，那肯定打的就是物理输出了。那对手呢，目前在左下角练疯矿，拉了苦工，可能要开矿了
。好，对灵光来讲呢，现在的话是去左边商店再练一下。这边呢放了一根蛇棒，神元灵主呢扛正面。这种点呢练起来其实也快，因为神元灵主有两个爪子的情况下，正面要打分裂输出啊，打这个怪可能好一点。一定要把分裂控制用起来。那对手呢？这时候再过来的话，稍微有点晚啊。灵光可能也已经强调这个点了。对手虽然也看到了，但来不及，但来不及。灵光补刀，补刀了，打了个力量加六。那这波灵光的声援灵主的等级也比对手高，关键的有个绿大血瓶在的啊。虽然说灵光绿皮被对手点掉了，但呱呱英雄等级还是比对手高了一级的。声援灵主吃下大血瓶，先撤了。那接下去灵光的应该还会练级，这是一波遭遇战，呱呱也没有想到这么早就遇到对手了。那现在呢，对灵光来讲的话，应该还会继续练。神元灵主打了个力量加六以后的话，攻击也高了，关键呢血量也增加了好多，一点力量是能加二十五点的生命值，六点力量那就是加六六三十二六十二一百五，对，一百五十点没问题。那这边的灵瓜准备继续练一下家门口的地精实验室了。那声援灵主单练，这样呢也是能够速度到三，有个两级的分裂控制会更好一点。又是一个力量加流，我灵瓜这个运气是真的有点好啊，这个运气好的有点过头了呀。加了二十二点攻击，声援领主金光一闪到又一本力量书，哦呦，到三级，然后一千两百五十点血，关键攻击上限已经到了六十八点了，跟对手这个声援领主完全不是一个档次的。但是小心灵瓜的这个高达被抓，对手呢刚刚又打了个加八爪，他的声援其实也不算弱。灵瓜这边买家飞艇队运走运走运走，好在对手没狼骑，那这波呢呱呱也过来了，跟对手正面较量，双方打起来。但是对手的人口呢，好像高了十个人口，所以说灵瓜这边打不过。对手拉苦工过来是什么意思啊？呀，你在开矿？没有，没有开。对手难道要踢压了吗？这个凶的有点过头了呀！就这么来啦？呱呱说你练级不练啦？三级小万两级深渊就来压制我，还拉着苦工造塔？我醉了，灵瓜瓜没想到。对手这一波。打的是真的凶啊！那江呱呱声援领主呢也是绕了一圈买了个无敌，马上过来。但是现在呱呱的地洞有点危险，苦工拉出来先修一修。哎呦，修不住了，好像水泥地洞没有升啊！完了，手棒数量一多就修不住。那呱呱呢这边声援领主呢正面也是打一下输出，一刀呢一百三十多的伤害，六十多的伤害了已经。这分裂攻击打的还是非常舒服啊！那江声援领主呢还是有无敌的。不行，挺高无敌，但是对手的塔呢快要好了，双方呢都是放了好多蛇棒，已经分不清楚你我了。也分得清楚啊，蓝色是灵呱呱的，红色的是对手的。哎，对手小歪一刀没了，对手这波失误了，虽然也拉了个大鸡在点灵呱的小歪，但呱呱呢毕竟还有蓝瓶吃一下加口血。对手这个深渊领主干啥呢？被堵住了呀，灵呱有飞艇的，完了完了完了，走得掉应该走得掉吧？这口子还是浪出来了。但是差一下，禁止陷阱触发，哎呀，被塔点掉了。那这样子，这一波对手 T R 的话就麻烦了。没拿下，两个英雄全倒，没啥单位了。所以对手这一波呢太冲动了。那现在呢？看一下，对林呱呱来讲，这一波守住之后呢，会好很多。毕竟对手有水泥塔，如果这一波对手就在外围慢慢消耗的话，林呱呱其实挺头疼的。这一波，对手冲动了。那这样子，现在对手呢还不愿意走，不愿意走也没办法，只能走了，打不了。那双方呢，目前为止都没有开矿，林呱呢连分矿都没有练掉。但是身为领主，电球一买，现在已经是七十三攻了。三级身为领主，七十三攻，一千两百五十点血。这一身的装备其实已经真的是非常非常的豪华了。啊，对手的现在的话
，感觉最好还是练一下啊，不用打的那么急啊，都是兽族，你干嘛何必就这么急的去 T R 呢？那这边呢，看一下对呱呱来讲，直接先练一下右下角的分矿。有这神灵主在啊，练级是真的快。一个蓝牌小外减一下，金光一闪，悬一刀四，已经是七十六攻了。又打了一个蓝牌。那讲灵瓜呢，现在也就两个英雄加一个巫医。这是灵瓜的战术，就是不会出过多的单位，只会出一些法师，比如巫医啊、萨满啊，然后的话再去跟对手打。那这边呢，灵瓜要练这个点啊，这不好练吧？这是真不好练啊！就两个单位，一个英雄，一个巫医，后面再来一个巫医。那灵瓜的小弯呢是买了面基地，这一波呢单传过来之后练完之后呢，可能直接要开矿了。守方再用一下，神域领主呢找个好一点的位置，有加血棒的就不用说了，肯定练得完了啊。你看这一个六级森林巨魔杜军，没人打他，光靠分裂攻击已经打了至少有三分之一的血量了。那这边的灵光也是运了四个苦攻过来，练完这个点呢就可以开矿了。这里面又打了一个法盾护符，感觉也没啥用。对手就没有指向型技能的英雄啊！哎呦，对手这波装备也可以了啊！这是灵珠，这一手装备也行，不算太好，但至少也不算太差了。跟灵光的是没得比啊！呱呱，这个深渊领土的运气是真的好。那地图足够大，容得下这两家继续去各自练级。那这边灵光呢是练右下角的地精贤士，深渊领土这几刀下去，这波后排的单位是谁也扛不住啊！掉血太快了，你看，打着打着一半血没了，这一关也蒙了呀！到底你在打谁呀？再来一刀，哦呦，死完了呀！这是练的真快啊！一个智力加六，正好给小歪。哇，那这样小歪又是智力加六，又是蓝牌，蓝上限也非常高。那这时候呢，对手又拉着苦攻来啦。哇，这一波又要来提阿了。那这样灵瓜呢，先看一下对手有没有分矿。没有的话，这波灵瓜直接可以回去了，直接可以回去了。这个塔能拆不拆其实无所谓啊。对手要开矿，没塔也能开。对手不想开矿，这个塔打不打掉他都无所谓。那现在灵瓜的问题是自己家里这个地洞有点守不住了，但是呢，灵瓜的深渊领主还是比较凶的，比起对手的英雄来说强了很多啊。那对手呢，现在已经在造塔，灵瓜的一个深渊领主扛正面一刀下去三百加的伤害，这个是真的猛啊！我这样子打出一个电球效果，只是呢深渊领主扛不住，扔下力量加六，吃了两个，吃了一个血瓶。继续打输出，两边小歪都在加血，但是啊，对手这一波要吃亏啊！灵瓜的声援太厉害了，而对手声援领主呢打不出分裂伤害。但是呢，好消息是对手的三根塔要好了。灵瓜说：“这不是好消息，这是坏消息，好不好？”小凡，你这什么解说啊？那这样子，正面这一波现在灵瓜瓜的商店要掉了。声援领主呢又买了一个血瓶，继续出去。分裂攻击打白牛，打不死，有点可惜。恐惧嚎叫一下，单挑对手。吃下血瓶回城，哎呦，这一波灵瓜瓜危险啊！好在有回城，那现在灵瓜的商店呢掉了，好在呢这是小歪到五级，坏消息是小歪身上蓝不多，先吃个蓝瓶，再加一口血。那现在呢灵瓜瓜家里的话有点危险啊，对手压得很凶，就是不走。不过呢灵瓜是有分矿的啊，看了分矿就知道其实灵瓜还是很稳的。而相反，现在对手的话，这一波呢，塔虽然造好了，但是主力部队根本就扛不住。哎呦呦呦呦呦！深月灵主一看，要不对，要要，哎呀，这一刀下去，有兄弟说了，小凡，你让我再唱歌吗？要要，还 check 到了啊！那这样子，哎呀呀，对手部队这么打，这干啥呢？有白牛哭了呀，大哥，你这深月灵主，反台哦，有吃两本团补，还在刚啊，算了吧。这打不了，哎呀，完了完了完了完了呀，完了呀！对手死完了，这小歪不要死，为什么会跟灵瓜的神域领主单挑呢？哇，没想到对手这一波失误挺大，不走了，顶无敌，强行要杀灵瓜的深渊，点得掉吗？点得掉吗？终于点掉了，对手也算报仇了。但是呱呱现在有分矿可以买活，而对手的现在的底气就是这几根塔。
他觉得只要把灵瓜提压下来，这局就赢了呀。但是他可能不知道灵瓜是有分矿的啊。那这样五级穿云直接买活，现在灵瓜是双电球，八十四攻啊。这还没有出科多啊，出科多出了之后，至少九十攻，至少九十攻，力量加到了五十二点。这两个深渊领主不在一个量级的啊。那现在对手的小万呢，还在坚守自己的这一波塔，灵瓜呢在里面再放两个兵营，要破这一波塔对灵瓜来说也是有办法的啊！哎呦，小心啊！呱呱这波选选择有点错了啊，他直接是直线回城，浪费了一本回城。无疑呢再来个加血棒，对手大技呢再点，哎，打出个进化，点不到这个加血棒，好尴尬。那现灵瓜一会可要出投石车了，应该面对对手这么多塔。那只能靠投石车了，小歪想进去打断这个加血棒不可能，不可能，想也不要想。灵瓜的兵呢已经好了，那这边的小歪吃个小清醒，八十四攻的深渊领主了，果然是在出投石车。那呱呱的分矿呢？现在好像对手还没有发现。现在呢，对手想推掉灵瓜的三门主基地，呱呱呢，只要拉苦工去修一下就行了啊。等投石出来之后呢，砸一下这波塔就可以了。对手呢，由于是单矿，神岩领主呢还在复活。对手这一盘呢，压制开降压都没问题，但是他没有注意到一点，就没有开分矿，应该是要开个矿的。如果对手能够早一点开个矿的话，那其实他的整个经济其实并不会比灵瓜更差的。那灵瓜呢？目前头车呢还在补，感觉这波塔已经防不住了呀。这个油塔就玩不了了。蛇棒呢打断对手的药膏，对手呢也是准备要插蛇棒吗？顶掉加血棒没用啊。灵瓜深渊领主呢已经复活，然后呢现在就在里面啊。灵瓜说深渊领主我就买活的啊，没复活过，是对手的深渊领主，马上就要复活了。小凡也是有点语无伦次了，因为两边实在是太近像了啊，基本上是同样的英雄手法，二法都一样。然后整个战术打法呢，其实也是八九不离十，都要打造一个神装的深渊领主。唯一不一样的就是对手感觉一直是想踢压灵呱呱，想一口气拿下灵呱呱，反而越打越急。那随着灵瓜投车数量越来越多的话，对手这一波踢压是肯定失败了。对手呢，这时候也是不亮亮投车，没用的，灵瓜投车更多。现在灵瓜有三辆投车的话，只要。打这边的塔，一会儿就能推完了。两三人齐射，对手呢也是盯着领瓜的头车在砸。对瓜来说呢，根本就不慌啊。现在塔的数量越来越少，领瓜是用领主呢也敢出去了。呱呱呢被打掉一辆头车，但是能接受受。对手神渊领主来了，哎呦，两个神渊，一个三，一个五，两边就是不是一个量级的啊。对手是五十二攻，领呱呱是刚刚是八十五攻，现在呢被降到了六十七攻了。那这边灵光的一辆头车又被点掉，那对呱呱来说呢，一样，你点掉我一辆头车，我也点掉你一辆头车。现在双方生灵族呢还是要对打。那对手呢，反正比灵瓜低了两级，所两个技能都比灵都比灵瓜低了一级。关键现在对手塔越来越少了，打不了了感觉。这生灵族小心啊！哦，灵瓜这一刀下去，伤害好高啊！这个有点夸张了啊！这个有点夸张啊！对手小心点，快跑、啊！灵瓜六级小歪直接原地打招，这个打招开的有点劝退了啊！对手拿不下了，这波灵瓜的分矿还在开，又一片矿好了。那这样子没得玩，这对对手来讲，这不是一点点正面的差距了。那后面的运营啊什么的问题都很大，对手竟然没有开矿。那这样对手圣元领主吃个血瓶，想点掉灵瓜的小歪，这个有点难。灵瓜顶加速往里走，圣元还在往里冲啊！这兄弟。这兄弟冲动了呀！灵瓜吃个血瓶，蛇棒一用，哇！这神渊领主出不去，死了。那这边的小歪感觉也没了，禁止陷阱触发。灵瓜的神渊领主在哪？哎呦，灵瓜说我不用打他了。那这样子对手也是打出奇迹。我们恭喜下灵瓜瓜，最终是拿下这场比赛胜利。也是感谢兄弟们收看，再见。